వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ డిబేట్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే డౌరీ గురించి అంటే కట్నం తీసుకుంటే బెస్టా లేకపోతే కట్నం తీసుకోకపోతే బెస్టా జనరల్గా అందరూ కట్నం తీసుకు అంటే బయట చెప్పే మాట ఏంటంటే అంటే కట్నం తీసుకోకపోతే బెస్ట్ అని చాలామంది చెప్తారు బట్ చాలామంది చెప్పిన వాళ్ళే కట్నం కంపల్సరీ తీసుకుంటున్నారు దీని గురించి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి వచ్చేసి చాలామంది రెడీగా ఉన్నారు లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ డిబేట్ కట్నం తీసుకోవాలన్నా కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఒకరు ఉంటారు సామెత తెలుగులో సో వడ్డించేవాడు మనోడు మనోడు అయితే మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా మనకు భూ వేసారని పెళ్ళిలో కాబట్టి సో వాళ్ళు ఇస్తా అనే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సో ఒక ఒక చేయి ఎట్లా ఉంటే ఇంకో చేయి కొడితే చప్పట్లు వస్తుంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా కట్నం ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు కట్నం తీసుకోవాలి తప్పదు సో వాళ్ళకి ఇయ్యద్దు అని చెప్పేసి అనిపించినప్పుడు దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కట్నం తీసుకోవడం మానేసే పర్లేదు కానీ ఇప్పుడు కట్నం తీసుకోవచ్చు సో చాలామంది చెప్తారే తీసుకోని అని చెప్పేసి అదంతా సో నాకు తెలిసి వేస్ట్ ముచ్చట తీసుకోవాలి కంపల్సరీ సో మనం బతకడానికి అవసరం పడుతుంది అండ్ సో మన పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది అందరికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి సో కట్నం తీసుకోవాలి అండ్ అది కూడా కక్కుడితే తీసుకోవద్దు అంతే కట్నం తీసుకోవద్దు కట్నం తీసుకున్నాడు గాడిద అని చెప్పేసి అంటూ ఉండొచ్చు చాలా అంటూ ఉంటారు అది మనం టీవీలో చూస్తుంటాం న్యూస్లో చూస్తుంటాం అన్ని చోట్ల చూస్తుంటాము మనం ఎవరినైతే తీసుకొచ్చుకుంటున్నామో వాళ్ళని మనం మర్యాద తెచ్చుకోవాలి అండ్ వాళ్ళని జాగ్రత్త చూసుకోవాలని చెప్పేసి అంటారు అంతేగాని అదే కట్నం కోసమే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్పి కొంతమంది కొన్ని పల్లెటూరులో ఉంటే కొన్ని ఈవెన్ కొన్ని సిటీస్లో కూడా ఉంటాయి కదా పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మన కట్నం వస్తుంది మన అబ్బాయి ఎంత చదువుకున్నాడు సో అమ్మాయిని అయితే ఇంత కట్నం ఆడుకోవచ్చు ఇంత ఆశ ఆడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి పేరెంట్స్కి ఉంటుందో తెలియదు మనకు ఉంటుందో తెలియదు బట్ అడగాలని చెప్పేసి ఉద్దేశం మాత్రం ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనం మైండ్లో తెచ్చుకోకూడదు అందుకే కదా కట్నం తీసుకున్న గాడిద అని చెప్పేసి అంటారు కట్నం తీసుకున్న గాడిద కదా కట్నం డెఫినెట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఒక అబ్బాయిని సో ఇద్దరు పేరెంట్స్ పెంచుతున్నారు అండ్ ఒక అమ్మాయిని కూడా పెంచుతున్నారు ఎట్ ది ఎండ్ తండ్రి రాస్తే కొడుకు వచ్చిద్ది అవునా అంటే మా అండ్ అండ్ తండ్రి రాస్తే కూతురుకు వచ్చిద్దా రాదు ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళు పెంచి నెక్స్ట్ వీళ్ళు బతకపోయి ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్కి వీళ్ళు పేరెంట్స్ నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి ఒక అమౌంట్ వెళ్ళిద్ది ఎట్ ది ఎండ్ సో పొలం పరంగా కావచ్చు అండ్ డబ్బు పరంగా కావచ్చు కానీ అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏమైనా వచ్చిద్దా రాదు మరి రానప్పుడు మరి అమ్మాయి వాళ్ళ సైడ్ వచ్చేదే ఆ డౌరీనే సో వాళ్ళు అనమాట అమ్మాయిలకి అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకునేది కట్నం కోసం చేసుకుంటారు అవునా కట్నం ఇవ్వాలంటున్నా నేను కట్నం అదే ఎందుకు కట్నం ఇవ్వాలి అమ్మాయిలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అబ్బాయిలు ఇవ్వచ్చు కదా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కట్నం అమ్మాయిలకి ఇవ్వాల్సినప్పుడు అబ్బాయి కూడా అమ్మాయిలకి ఉండండి అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆస్తి కూడా అమ్మాయి తరపు ఉన్న పేరెంట్ ఆస్తి వాళ్ళు రావాలి వస్తుంది కదా వస్తుంది కదా అప్పుడు అమ్మాయి ఇప్పుడు డాడీ ఉన్నారు వాళ్ళ డాడీ సగం సగం చేసిన అన్నయ్య ఉన్న అమ్మాయికి ఇద్దరికి సగం సగం ఇచ్చారు చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కొడుకు అందుకే డౌరీ కూడా కూతురు నుంచి వెళ్ళిందమ్మా ఒకటి అన్న కేసులు అయినా సరే ఏమైనా సరే అన్నకి మొత్తం ఆస్తి వెళ్ళిపోతే కేసు పెడుతున్నారు అంటే కూతురుగా యాజ్ ఏ కూతురుగా నాకు ఆస్తి రాలేదని కేసులు పెడుతున్నారు అది మొత్తం ఎవరికి వస్తుంది భర్తగా వస్తుంది కదా కేవలం డబ్బుల కోసం మాత్రమే అమ్మాయిని మీరు చేసుకుంటున్నారా డబ్బుల కోసం చేసుకోమంటే నేను పెళ్లి చేసేప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వాలంటున్నా అది ఎందుకు ఇవ్వాలన్నా ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఇంటి పోయినప్పుడు నువ్వు ఒక ఇంటి పోయినప్పుడు నువ్వు బ్రతకాలి అనేతోటి సో లైఫ్ లైన్ జీవితంతో ఉండాలి అనేటోటి కాబట్టి సో నువ్వు బ్రతకడానికి నీ కోసం నీ లైఫ్ కోసం ఆయన కట్నం ఇచ్చి కొనుక్కుంటున్నా తప్ప అది ఆయన స్వార్థం కాదు నువ్వు ఇస్తున్న కాబట్టి తీసుకుంటున్నాడు అనే తీసుకుని నేను బాగా చూసుకుంటాడు కాబట్టి కట్నం తీసుకుంటున్నాను అంతే అంటే అమ్మాయిలు అని కొనుక్కుంటున్నారు కట్నం ఇచ్చి అంటే అమ్మాయి అమ్మాయిలు కొనుక్కుంటున్నారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కొనుక్కుంటున్నారు అంటే కట్నం ఇచ్చి అమ్మాయిలు కొనుక్కుంటున్నారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కొనుక్కుంటున్నారు అంటే నేను కట్నం అడిగేది ఎవరు అమ్మాయిలు కాదు ఒక నిమిషం అందుకే ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఏంటంటే కట్నం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కట్నం అడుగుతున్నారు అది ఆనవదే మారింది ఒకవేళ ఇప్పుడు 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 మీరు స్టాప్ చేయండి చెప్పేది ఎలా ఉంది సార్ లంచం అడుగుతున్నారు కాబట్టి మేము ఇస్తున్నాం అన్న టైప్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు లంచకు అట్లే ఉంది బయట చాలా మంది లంచం నాకు వద్దు గిద్దంటారు కానీ లోపల జరిగి జరుగుతూనే ఉంటుంది అమ్మాయికి తండ్రి తండ్రి ఆస్తులు సంబంధం లేదు కాబట్టి అమ్మాయి వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బతకడానికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బతకాలి కాబట్టి అబ్బాయి నుంచి వస్తుంది ఆస్తి భయ అసలు మీరు మనం అసలు వేరే వాళ్ళ అది
अंत मे अबाई सैड नीचे कटन रखते वाले एक्ली साधन <laughs> कंपलसरी कटन इवाली अंत वी अंत मन जनरल मन पेरेंट अंत मे चुकी चलो इंतजा इंटर की डिग्री की टेन्त इंतजा कंपलसरी काबी ఈ రిటర్న్స్ మనం ఆశించకపోవచ్చు కానీ మన పేరెంట్స్ ఆశిస్తారు అయితే ఒక నిమిషం ఒక ఒక నిమిషం పేరెంట్స్ ఆశించొచ్చు అంటున్నారు సరే డౌరీ తీసుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ ఎంత వరకు ఇస్తారు మీరు డౌరీ పేరెంట్స్ కి ఎంత వరకు ఇస్తారు ఆ డౌరీ తీసుకున్న పైసలు తీసుకున్న పేరెంట్స్ అది అమ్మాయి దగ్గర పైసలు తీసుకున్నారు మీరు ఆ పేరెంట్స్ ఎంత వరకు తీసుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ ని ఎంత మంది అంటే ఏ పేరెంట్ అయినా ఆశించి ఆశించి ఆ వచ్చే అమౌంట్ అనేది కూడా వాళ్ళు కొడుకుకి ఇస్తారు తప్ప ఇంత డౌరీ వచ్చింది కదా నీకు 10 లక్షలు వచ్చింది కదా 5 లక్షలు నాకి 2 లక్షలు నీవు తీసుకోని ఏ కాన్సెప్ట్ భయ మీ చెప్పే కరెక్ట్ ఏ తీరు ఇన్ని అనాదాశనాలు ఉండాల్సిన అవసరం ఎందుకు భయ ఇన్ని అనాదాశనాలు ఎందుకు ఉంటారు अर्थम <laughs> पेरेंट्स ने एवरना दूर पेको सो वाले वाल मध्य गोड़ उ तप वाल दूर चुस्कर का अंत का अडरस्टा अट्ठा नीक इन रोज पेरेंट्स अंडरस्टा दिल्ली यानी पेल तरह कटन वर्ग अंडरस्टा दिल्ली नीक अदे मल्ल इपू वेल बट उ अभी को बट उ सोवे अड़क सोमर पे पेल बटे सो अब अम्म वो अंत गाँ तपू सो अभी एवरी का चपेलेम वाल अंडरस्टा लेकिन अट्ला नीक डौरी डौरी सर की पेरेंट्स अडरस्टा ले अंत पैस अंत पै डी पेरेंट्स अंडरस्टा रहा अंत अंत अंडरस्टा लेदा पेरेंट्स की कटन लेकिन बाग पड़ता है सर डौरी अंतर एम को मैं पोषिस्टर अंत इंत बतौरी बतकतर लेकिन बतकलेरा मेरेज <laughs> तंडी को काबटे कटना इपू पिचे अम्मो ना बिड की वालक आस्तुदी का बट्टी नैक्स्ट पंचक इंत आस्ती अब बिड बा सो आम अब बहुत इनको डबुल पंपाले सो डबुल पंपस्टर का सो वितौट ईन की आस्ती लेने इंकेन इजर सो वालक वे बेनिफिट चूसको अब कटना अंत अवन कटन एंत आत्महत्य तीदी कटन अड़ी सोमेंटी सर आ पर्सन चूसर आ पर्सन पद लक्षल 
మీకు పది లక్షలు స్తోమతలు లేనప్పుడు ఇయ్యకండి మీకు ఎవరు సచ్చిపోమంటే ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోమంటున్నారు ఎందుకు కష్టాలు ఇప్పుడు కష్టాలు ఎవరు పడమంటున్నారు అన్న ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ మేము అంత డిమాండ్ చేస్తే మీరు ఎందుకు వెళ్ళాలి మీకు స్తోమలు ఊరుకోండి ఎందుకు ఇంకా దొరికారా బయట అంబాయిలు లేరా కరువైపోయారా ఎందుకు అడుగుతారు మీరు మీరు చేసేది మాకు అల్లుడేమద్దు ఇంకో చూసి పెళ్లి చేసి అని చెప్పేసి వదిలేసుకొని ఇంకో చూసుకోవాలి కానీ ఆయన గురించి అన్ని చేసుకోవాలి నువ్వు పైసలు అడుగుతా అంటే నీకు నువ్వు డిమాండ్ చేస్తే ఏ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకో నిన్ను చెప్పను నా శక్తి మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కానీ మీరు ఎందుకు ఇస్తుంటున్నారు దూకుతుంటాడు నువ్వేం దూకుతావు నేను చెప్పేది ఏంది ఎవడో దూకుతాడు అక్కడ నువ్వు దూకుతావు మార్పు అంటాం కదా నేను మొదలవ్వాలి పక్కలు దూకుతుంటారు నేను మార్పు రావాలి పక్కలు దూకుతుంటారు నువ్వు దూకుతావు నువ్వు మారు నేను మొదలెట్టు చెప్పు నేను ఉంటాను సో నేను తీసుకోను నేను తీసుకుని వస్తాము నాకు అర్థం ఏమవుద్దు నేను పెళ్లి చేసుకో అంటే చేసుకున్న అంతే కానీ మీ బెడ్రూమ్ చేయాలి అని కట్నం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు నాకు ఏమవుతుంది అనేది అంటాను కానీ మన దేశంలో ఏంటంటే సో వాడు మారితే మనకేంద్రా భయ్ నేను తీసుకుంటా వాడేదో హౌలే గాడు నేను తీసుకుంటా అని చెప్పేసి నేను ఒక్కడ మారడం వల్ల ఈ దేశం మొత్తం ఎవరు మారడు మీ స్వశక్తి పైన నమ్మకం ఉందంటే నేను ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉంది అన్నారు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకుని మాట్లాడండి సరే సరే ఓకే మీ నమ్మకం ఉందిగా సో పెళ్ళైన తర్వాత సో తండ్రి సైడ్ నుంచి పెళ్లి కొడుకు సైడ్ నుంచి ఏమి తీసుకోకుండా రూమ్ తీసుకోవద్దు ఉండడానికి తీసుకోవద్దు ఏమి తీసుకోకుండా ఇద్దరు బయట కొడుకుకి ఎలాగైతే ఆస్తిని పంచుతున్నారో కూతురికి కూడా డౌరీ రూపంలోనే ఇస్తున్నారు అర్థమైందా ఇప్పుడు కాబట్టి మీరు మీ కొడుకు మీ బిడ్డకి ఆస్తి వంచిస్తున్నారు కాబట్టి సో కట్నం ఇస్తున్నారు చెప్పేసి తప్పు ఎందుకు ఇప్పుడు కాకపోయినా నువ్వు రేపు పొద్దునైనా పెళ్లి చేసుకుంటావు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పెళ్లి పందిట్లో పది మంది వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క మనిషి వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం అయితే బతకట్లేదు పక్కన వాళ్ళు ఏమంటారు పక్కన వాళ్ళు అది అంటున్నారు వాళ్ళు ఇది అంటున్నారు నా రిలేషన్స్ ఇలా అంటున్నారు అని చెప్పి మాత్రమే బతుకుతున్నారు ఇంకొకటి పెళ్లిలో కరెక్ట్గా పెళ్లి పిట్టల మీద కూర్చుంటారు అమ్మాయి అబ్బాయి మంచి కూర్చుంటారు వాళ్ళ మధ్యలో కట్నం విషయాలు అంటూ ఏమీ లేవు విషయాలు అంటూ ఏమీ లేదు ఎవడో ఒకడు వస్తాడు ఆ పాప ఎంత తెచ్చిందమ్మ కట్నము అని చెప్పేసి అంటాడు వాడు పెట్టిన పుల్ల ఎక్కడ దాకపోతుందంటే రాఖరికి డైవర్స్ దాకా వెళ్తుంది అర్థమైందా సో నేను చెప్పే ఏంటంటే కట్నం ఇస్తా అని వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ తీసుకోండి సో మనం ఏంటంటే తీసుకుని ప్రతి కొద్ది వాళ్ళకు ఆలోచన రావాలి ఎస్ ఇంత కట్నం ఇస్తున్నాం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆలోచన వచ్చి వాళ్ళు మారిన దాకా తీసుకోండి అప్పుడే దేశ అంటే వీళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది సో ఇచ్చే ఉన్నారు కాబట్టి తీసుకుంటారు కాబట్టి సో తీసుకోండి కానీ అండ్ అది ఎక్కువ డిమాండ్ చేయకుండా సో మీ అవసరం తగ్గట్టు వచ్చేస్ జన్ ఒకరిని తీసుకుంటే నా లైఫ్కే వాడుకుంటా అని చెప్పి తీసుకోండి కానీ సో పేరెంట్స్ కోసమో లేకపోతే మనము అంటే మన ఇల్లు కోసమో అట్లా చేయకుండా సో మీ మీ లైఫ్ చూసుకొని దాని పట్ల దాని ప్రకారం తీసుకోండి కానీ సో ఎక్కువ డిమాండ్ చేయకూరి ఒకరి ఇస్తే తీసుకోండి కానీ డిమాండ్ చేయద్దు అంతే డౌరీ తీసుకోకూడదు డౌరీ తీసుకో కాకపోతే ఆశించండి అంతే కానీ అమ్మాయి ఆశిస్తే ఆశించండి కానీ నువ్వు నాకు ఇరవై లక్షలు కావాలి ముప్పై లక్షలు అసలు డౌరీ తీసుకోకూడదు అమ్మాయి వస్తుంది పని చేస్తుంది అని చేస్తుంది నీకు నీకు సేవ చేస్తుంది అని చేస్తుంది అలాంటప్పుడు నువ్వు కొనుక్కో కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది నీకు ఆమెకి సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కట్నం డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి తీసుకునే దాంట్లో పద్ధతి ఉంది అది ఇప్పుడు అండ్ పేరెంట్స్కి ఒక సో అమ్మాయిని పంపిస్తున్నారంటే వీళ్ళ వీళ్ళ స్టేటస్ తగ్గట్టుగా వీళ్ళు లేదు ఎక్కువ ఆశపోయి నువ్వు ఆశపడితే వెళ్ళలేవు అనమాట ఎంత కావాలో నువ్వు పది లక్షలు వాళ్ళు పది లక్షలో ఉండి చూడు ఏదో ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఉన్నవాడు ఆస్తి ఉన్నవాడు చూడాలనుకుంటే ఎట్టు కుదిరిద్ది ఎవరుండి అందు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ తండ్రి ఆస్తి వస్తుంది కాబట్టి సో అండ్ కూతురు ఆస్తి రేపు రాదు కాబట్టి వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు డౌరీ చేస్తున్నారు ఇలా జరగకుండా కట్నం తీసుకోకుండా ఉండాలంటే ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ నుంచి తండ్రి ఆస్తి కూడా కూతురు కూడా వచ్చిందన్న రోజున అప్పుడు డౌరీ ఉండదు కాన్సెప్ట్ అనమాట అబ్బాయి ఆస్తి అంటే కొడుకు వచ్చింది కూతురు ఆస్తి అండ్ పేరెంట్స్ ఆస్తి అండ్ అమ్మాయి సైడ్ కూడా సో కూతురుకు వచ్చింది అనమాట ఆస్తి అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అంతేగా నీ తీసుకో తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోండి లేకపోతే లేదన్నది అలా నడవదు డెఫినెట్గా తీసుకున్న వాడు ఎక్కువ గుంజుతూ ఉంటాడు ఇలా పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు అనమాట సో డెఫినెట్గా మనకి మంచి రూల్స్ ఉండాలన
అబ్బాయి సైడ్ నుంచి ఉండిద్ది అమ్మాయి సైడ్ నుంచి ఆస్తి మీద ఉన్నప్పుడు దర్ ఇస్ నో డౌరీ అబ్బాయి ఎట్లా పెరిగిండు అమ్మాయికి ఇట్లా అట్లానే పెరిగింది అమ్మాయి ఒకవేళ అబ్బాయి తీసుకుంటే అమ్మాయికి కూడా ఇవ్వాలి కదా ఎదురు కట్నం ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు అమ్మాయి అమ్మాయికి కట్నం తీసుకుని ఎంతమంది అబ్బాయిని చంపేస్తున్నారు ఇంకా కట్నం కావాలి ఇంకా కట్నం కావాలి ఎందుకు అంతలాగా మీరు సంపాదించగల టాలెంట్ ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకోండి అంతవరకు పెళ్లి చేసుకోకండి నువ్వు సంపాదిస్తావు నువ్వు కరెక్ట్గా నేను సంపాదించగలను నేను పోషించగలను అంటేనే పెళ్లి చేసుకోండి అయ్యా నీ కట్నం మా అమ్మాయి కట్నం తీసుకొస్తుంది దాంతోనే నేను బతుకుతా నా పేరెంట్స్ని బతుకుతా నేను అనాథాశ్రమంలో చేరుస్తాను నా పేరెంట్స్ని ఎంతమంది అనాథాశ్రమంలో చేర్చట్లే ఎందుకు చేర్చుతున్నారు అమ్మాయికి అంటే ఓకే అమ్మాయికి బుద్ధి లేదు అమ్మాయి వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మరి అబ్బాయిలు ఎందుకు చేస్తున్నారు అబ్బాయిలకి ఇట్లా ఎంతమంది అమ్మాయిని అమ్మని నాని అనాథాశ్రమంలో జాయిన్ చేయలే కట్నం తీసుకునే కదా జాయిన్ చేసిరు మరి ఎందుకు అసలు కట్నం తీసుకుని జాయిన్ చేసిరు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి అమ్మాయికే అనిపించి ఎందుకో కొడుకుతో పాటు నేను సమానమే కదా అంటూ వాళ్ళ నాన్న నేమని అడుక్కుంటే తను ఇస్తాడు అది ఓకే అంతేగాని ప పెళ్ళికి ముందే నా కట్నం ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు కట్నం కావాలి ఆ మాట ఇచ్చింటారు కదా కట్నం అని మాట్లాడుకుని ఉంటారు కదా అప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కట్నం తీసుకోరని ఆర్డర్ పెడతారు అది ఇబ్బంది అవుద్ది అట్లా తీసుకోకూడదు ఆ కట్నం తీసుకోండి ఇవ్వాలి అని అడగకూడదు అసలు ఆ మాట అనేది రాంగ్ కట్నం ఇస్తామన్నా సరే ఇవ్వము అన్నా సరే కంపల్సరీ కట్నం అనేది తీసుకుంటారు అది ఎలాంటి రూపంలో అయినా కావచ్చు వస్తువు రూపంలో కావచ్చు మనీ రూపంలో కావచ్చు మీరు అన్నట్టు ప్రాపర్టీస్ సో ఇలాంటి ఎలా రూపాయిన ఎంత తీసుకుంటారు అంటే ఫస్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో లేదు తెలియదు కానీ ఇచ్చే వాళ్ళు ఏమిటి ఉద్దేశం అంటే ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దు ఫ్యూచర్లో సో అంటే బాయ్ తరఫు నుంచి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ లాస్ అవ్వడం కానీ మనీ కానీ లైక్ జాబ్స్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా రావద్దు అనేసి ముందు జాగ్రత్తగా వీళ్ళు ఆలోచించి సో అలాంటి ఏదైనా హ్యాండ్ అంటే హెల్ప్ అలా పోయింది అనుకో సో వీళ్ళు సపోర్టివ్గా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళ ఆస్తిని తనతో తన కూతురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గోల్డ్ కానీ మనీ కానీ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఇస్తారంటే అది ముందు జాగ్రత్త కోసం అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి ఎలాగైనా ఉంటాడు ఒకవేళ ఒక అమ్మాయికి ఆ తర్వాత కిడ్స్ అలా ఉన్నారనుకో సో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా ఉండడం ఉండడం కానీ ఎక్కడ తను తనకి సరైన ఆదరణ లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు తినకున్న ప్రాపర్టీ తినదే కదా సో దానివల్ల కట్నం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటున్నారు కదా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నంత వరకు మేము తీసుకుంటాము అంటే ఇచ్చే వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తున్నారు వాళ్ళ బాగు కోసమే అంటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి కొడుకు అన్న తమ్ముడు ఉంటే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలాగైనా ఆస్తి ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా వాళ్ళైనా సంపాదించుకుంటారు లేదంటే ఉన్నదైనా వాళ్ళకి పంచి పెడతారు కానీ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి జస్ట్ టిఫిన్ డిన్నర్ అలా లంచ్ చేసి వెళ్ళేంత వరకే కానీ మళ్ళీ వాట కానీ మనీ కానీ ఇంట్లో అసలు ఎలాంటి రిలేషన్స్కి రానివ్వరు కదా సో కాబట్టి కట్నం అనేది ఇస్తారు తీసుకోవాలి డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే అదొక హోదా నా కూతురికి ఇంత ఉంది నేను అంటే నా కూతురు ఇలా ఉండాలి అనేసి వాళ్ళు బాగా మనీ ఇచ్చి వాళ్ళ చెప్పుకుంటారు అంటే తీసుకునే వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు కూడా అంటారు మా ఇంటికి వచ్చిన అమ్మాయి ఇంత మనీ తెచ్చింది ఇంత ప్రాపర్టీ ఉంది సో ఇలా ఉంది తను ఇంత బాగుంటుంది అనేసి వాళ్ళ అనమాట వాళ్ళ స్వభావం సో ఇక్కడ తీసుకోవడము కరెక్టే ఇవ్వడము కరెక్టే ఎందుకంటే తీసుకో ఇవ్వకపోతే ఇవ్వలేదు అని వాళ్ళని టార్చర్ పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఇంత ఇచ్చారు అంత ఇచ్చారని ఎత్తి చూపే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇవ్వడం రైటే తీసుకోవడం రైటే నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కంటాన్ని కూడా భయపడేసి అందరూ అబ్బాయిలే కానాలి అబ్బాయిలే కానాలి కట్నం తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి అట్లానే అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు సమాజంలో అందరూ ఇప్పుడు ఏమైపోయారు వందకి ఎంత ఇరవై శాతం మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఎనభై శాతం అబ్బాయిలు ఉన్నారు సో మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎదురు వరకట్నం యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మనకు వస్తుంది సో మనం కట్నం ఆశించినప్పుడు మనం దాని గురించే మనం ఆలోచించాలనుకోండి అప్పుడు మనం వరకట్నం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు కట్నం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా ఎటువంటి భయం లేకుండా ఆడపిల్లలకు అంటారు వాళ్ళు ఎట్లా ఎవరికైతే ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తారు అంతేగాని వాళ్ళు కట్నం అడుగుతున్నారు అది అని చెప్పేసి చాలామంది పేరెంట్స్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటారు బట్ కొంతమంది ఇయ్యలేక ఎందుకంటే ఎట్లా జరుగుతుంది ఆ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇయ్యాలంటే కట్నం ఎక్కువ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు అట్లా సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు సో ఇది నేను ఇచ్చిన మెసేజ్ ఓకే చూశారు కదండి ఇవాళ ఈ డిబేట్ కట్నం తీసుకోవాలా వద్దా అన్నది దీని గురించి
పదునైన విమర్శలు లోతైన విశ్లేషణలు అదిరిపోయే పంచ్ లతో అతి తక్కువ కాలంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన సోషల్ పోస్ట్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి